వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ వెరికోస్ వీన్స్ అంటే ఏంటి కారణాలు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు వెరికోస్ వీన్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తాయి ఏ ఏజ్ లో వస్తాయి వీటి గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు వాస్కులర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గార్గే గారు డాక్టర్ గారి నాటికి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం నమస్తే డాక్టర్ గారు హలో అండి డాక్టర్ గారు ముందు అసలు వెరికోస్ వీన్స్ అంటే ఏంటి లక్షణాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ ఇంట్లో సో వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే కాళ్లపైన ఒబ్బి పైన ట్విస్టెడ్ వెయిన్స్ ని సిరల్ ని మనం వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటాం సో బాడీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ పైప్స్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి సో వన్ ఏంటంటే దమ్నలు అది ప్యూర్ బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీకి తీసుకెళ్తుంది సో అలానే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ బ్యాక్ టు హార్ట్ రావాలంటే ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ దాన్ని వెయిన్స్ అంటాం అవి సిరల్లు సో సిరల్లు కాళ్లలో బ్లడ్ కింది నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ హార్ట్ తీసుకొస్తాయి సో ఈ అగెయిన్స్ ద గ్రావిటీ మనం నిలబడ్డప్పుడు అగెయిన్స్ ద గ్రావిటీ బ్లడ్ కింద నుంచి మళ్ళీ హార్ట్ కి రావాలని ఉన్నప్పుడు సో దానికి ఏదో ఫోర్స్ అవ్వదు సో అదే ఒకటి ఏంటంటే కండ్రాల్ మన పిక్కలు దాన్ని మనం పెరిఫెరల్ హార్ట్ అంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే సిరల్లలో వాల్స్ కూడా ఉంటాయి కవాటాలు సో ఆ కవాటాలు కూడా యూని డైరెక్షన్ లో కింది నుంచి బ్లడ్ పైకి పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం దాన్ని ఓవర్ బర్డన్ చేసినా కానీ వాల్స్ వీక్ అయినా కానీ వేరే కొన్ని డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల ఈ బ్లడ్ కిందనే ఆగి ఉండిపోయి పుల్డప్ అయిపోయి ఆ సిరలు మళ్ళీ స్లోగా డైలైట్ అయిపోతా ఉంటాయి ఉబ్బిపోతా ఉంటాయి సో దాన్ని మనం వెరికోస్ వెయిన్స్ అలా అంటాము సో ముఖ్యంగా దీనికి రావడానికి నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఇవి కవాటాలు వీక్ అయినందుకు బ్లడ్ కింద నుంచి పైకి రాక ఆ సిరలలో అక్యుములేట్ అయిపోయి కలెక్ట్ అయిపోయి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ చడిపోయి స్లోగా ఈ సిరలు ఉబ్బిపోయి ఎక్కువగా ఉబ్బిపోయి విత్ టైం అది ఎక్కువగా ఉబ్బిపోయి వాల్స్ ఫంక్షన్ ఇంకా సివియర్ గా వీక్ అయిపోయి బ్లడ్ కింద ఉండి మనకు ఇలాంటి వెరికోస్ వెయిన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల ఎక్కువగా దేని పై ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంట సో మెయిన్ గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా గాక ఈ కాళ్లలో మనకు డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ కాళ్లకు వాపులు రావడం గాని కాళ్లలో స్కిన్ చేంజెస్ రావడం ఇచ్చింగ్ పుండు పడిపోవడం ఇలా డిఫరెంట్ మెయిన్ గా మనకు సిమ్టమ్స్ కాళ్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో కొందరికి ఏంటంటే ఈ వాపు రావడానికి ఇడిమా అంటాం సో దానివల్ల ఆగిపోయిన ఫ్లూడ్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి దాని మన సెల్యులైటీస్ అని ఇన్ఫెక్షన్ బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇలా బ్యాడ్ కు హార్ట్ కు గాని మన బాడీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ ఆగిపోయిన బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ బ్లడ్ ఉంటే బ్లడ్ తిన్ గా ఉంటుంది కానీ ఆగిపోయిన బ్లడ్ చాలా తిక్క గా అయిపోయి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ అవుతుంది సో మనం నడిచినప్పుడు ఆ బ్లడ్ క్లాట్స్ డిస్లాచ్ అయ్యి హార్ట్ కు వెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది ముఖ్యంగా ఇలాంటి అంటే కాళ్లలో పుండ్లు పడడం హార్ట్ కు హార్ట్ పైన ప్రెషర్ పడడం ఇలాంటి జరగచ్చు అంటే ఈ వెరికోస్ వీన్స్ అనేది మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటారు వీటికి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటారు సో మెయిన్ గా వెరికోస్ వీన్స్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ప్రెసెంట్ అవుతా ఉంటాయి సో మనం చూసినప్పుడు స్టేజ్ వన్ లో ఏంటంటే ఈ వెరికోస్ వీన్స్ చాలా తిన్ గా హెయిర్ లాగా మనకు హెయిర్ తిన్ లాగా మనకు ఫేర్ స్పెషల్లీ ఫేర్ స్కిన్ వాళ్లకు మనకు ఆ బ్లూయిష్ డిస్కలరేషన్ కొద్దిగా చిన్న చిన్న నరాలు మనకు స్కిన్ పైన థాయి థాయిస్ పైన కానీ లెగ్స్ పైన మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని మనం రెటికులర్ వెయిన్స్ కానీ స్పైడర్ వెయిన్స్ అలా అంటాం సో యూజువలీ ఈ స్టేజ్ లో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి జస్ట్ కాస్మెటిక్ గా మనకు అలా ఫేర్ స్కిన్ వాళ్లకు మనకు అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇది స్టేజ్ వన్ సో అవే వెయిన్స్ హెయిర్ తిన్ లాగా కాక కొద్దిగా తిక్ గా ఉబ్బిపోయి మనకు చాలాగా ట్విస్టెడ్ గా మనకు స్కిన్ కింద కనిపించిన దానికి మనం స్టేజ్ టూ అంటాం చాలా పేషెంట్స్ లకి ఈ స్టేజ్ లో కూడా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మనకు జస్ట్ కాస్మెటిక్ గా ఉండొచ్చు ఇట్లా డిఫెక్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ స్టేజ్ త్రీ లో పేషెంట్స్ కు యూజువలీ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ముఖ్యంగా టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు దినమంతా పని చేసిన తర్వాత కాళ్లలో బరువుగా హెవీగా ఉండడం కాళ్ళు కింద స్పెషల్లీ ముఖాల కింది భాగంలో వాపు రావడం తర్వాత పెయిన్ ఇచ్చింగ్ నైట్ లో మసల్ క్రాంప్స్ రావడం కానీ ఇలా డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు సో కొందరికి ఈ సిమ్టమ్స్ అయిన తర్వాత స్కిన్ డిస్కలరేషన్ మీరు చూస్తుంటే ముఖాల కింద భాగంలో కొద్దిగా స్కిన్ నల్లపడడం ఇలాంటి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకొందరికి దుర్దల ఇచ్చింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి మనం గోతున్నప్పుడు చిన్న పుండ్లు పడగడం కానీ ఇలా జరగచ్చు సో దీన్ని మనం స్టేజ్ త్రీ అంటాం సో స్టేజ్ ఫోర్ లో ఇది ఇది అయిన తర్వాత మీరు గోకిన చిన్న దెబ్బ తాకినా కానీ ఆ ప
ఈ వెరికోస్ వీన్స్ అనేది మెడిసిన్స్ తో ఎంతవరకు క్యూర్ అవుతుందంటారు సో వెరికోస్ వీన్స్ కు దెర్ ఇస్ నో మెడికల్ క్యూర్ ఫర్ ద వెరికోస్ వీన్స్ సో మనం కొన్ని డాఫ్లాన్ టాబ్లెట్ మేము ఆశిస్తాం బట్ దాంతో ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ క్యూర్ ద డిసీజ్ సో డాఫ్లాన్ వల్ల కానీ స్టాకింగ్స్ వల్ల కొన్ని వేరే మెడిసిన్స్ వల్ల ఊన్ హీల్ అవ్వడం కానీ ఈ దీని వల్ల జబ్బు కంట్రోల్ గా ఉంటది కానీ క్యూర్ అనే మాట మెడిసిన్స్ తోటి లేదు సో అట్ అట్ వన్ అట్ సమ్ పాయింట్ అంటే స్టేజ్ వన్ లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మేము స్టాకింగ్స్ గానీ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ అవాయిడింగ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇవన్నీ స్టాకింగ్స్ వాడడం ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం కానీ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఇలాంటి స్టేజ్ లో మీద వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూజువల్లీ అట్ సమ్ పాయింట్ అంటే నాట్ ఇఫ్ నాట్ మీరు ఇప్పుడు సింటోమాటిక్ లేకున్నా కానీ అట్ సమ్ పాయింట్ లైక్ మేబీ ఒక ఇయర్ లేటర్ మీకు అవసరం పడవచ్చు డెఫినెట్ గా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఐదర్ ఓపెన్ సర్జరీ ఆర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ లేజర్ గానీ ఆర్ఎఫ్ఏ కానీ ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ వల్ల సర్జికల్ ఆప్షన్స్ వల్ల లేజర్ ని మనం క్యూర్ చేయొచ్చు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో మెడికల్ క్యూర్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ సచ్ ఓకే అండి మాతో మాట్లాడడానికి కాల్ స్టడీగా ఉన్నారు రెడ్డప్ప గారు చిత్తూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నమస్తే అండి హలో సార్ చెప్పండి సార్ మాకి కాళ్ళకి నరాలు వచ్చిందాయి అది అంటే లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ బ్యాక్ లేజర్ చేయించాను ఓకే లేదర్ అంటే వన్ లెగ్ కి టూ లెగ్స్ కి వన్ లెగ్ తక్కువగా ఉన్నాయి వన్ లెగ్ కి ఎక్కువగా ఉన్నాయి వన్ ఫస్ట్ వన్ టైం చూసి అది సక్సెస్ అయితే సెకండ్ చూద్దాం అనేసి ఒక లెగ్ కి చేయించాను ఓకే అది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏమో లేనిట్టుంది ఇప్పుడు అది బ్లాక్ అంత అయింది ఏం మళ్ళీ అలాగానే ఉంది సార్ సరే సో మెయిన్ గా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్ లైక్ చాలా మంది ఇందులో మా వారికోస్ వెన్స్ మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై డాప్లర్ లో చేసినప్పుడు వారికోస్ వెన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రైమర్లీ వారికోస్ వెన్సా లేకుంటే అదర్ డిఫరెంట్ కాజెస్ లైక్ బ్లడ్ క్లాట్స్ వల్ల వారికోస్ వెన్స్ ఫామ్ అయింది అది తెలుసుకోవడం తర్వాత ఈ మనం డాప్లర్ లో కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు మనం వెయిన్ డయామీటర్ ఎంత ఉంది వెయిన్స్ లో వాల్స్ ఎక్కడెక్కడ లీక్ అవుతున్నాయి మెయిన్ వెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉందా లేకుంటే కనెక్టింగ్ వెన్స్ చిన్న చిన్న పర్ఫోరేటర్స్ లో ప్రాబ్లం ఉందా ఇదన్నీ మనకు డాప్లర్ లో స్పెషల్లీ మనం డాప్లర్ చేసేటప్పుడు కూడా లాంగ్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో చేస్తాయి ఎందుకంటే మనకు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా నిలబడినప్పుడే కాళ్ళకు వాపులు రావడం గానీ పెయిన్ కావడం ఇదన్నీ నిలబడినప్పుడు జరుగుతుంది సో ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా అగ్రివేట్ అవుతా ఉంటాయి మనకి డాప్లర్ స్కానింగ్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో మనం చూస్తుంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి చాలా చాలా మార్కు కొందరు చేసే వాళ్లకు కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకు కూడా మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి సర్జరీ సో మనం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్ గా జస్ట్ జిఎస్వి గ్రేటర్ సెఫైనస్ వెయిన్ అప్డేట్ చేసి కానీ ఒకటి మెయిన్ వెయిన్ సో చిన్న చిన్న కనెక్టింగ్ వెయిన్స్ వదిలేస్తారు సో దాని వల్ల కూడా రికరెన్స్ రావచ్చు కొందరికి ఏంటంటే ఫ్యామిలియల్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ బాడీ టెండెన్సీ అట్లా వారికోస్ వెయిన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వల్ల రికరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు సో మనం అది అన్ని డీటెయిల్ గా తెలుసుకొని వెదర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఫెల్యూర్ లేకుంటే వాళ్ళ బాడీ ఎలా ఉందా మళ్ళీ రీకరెంట్ వారికోస్ ఫార్మ్స్ అన్ని చూసుకోవచ్చు సో కానీ మెటికులర్స్ గా కంప్లీట్ గా చేస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉంది సో మీరు ఒకసారి ఆ కింది నంబర్ ఇచ్చి ఇచ్చిన నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి ఒకసారి వస్తే నేను మీకు చూసి అవసరం ఉంటే ఒకసారి మళ్ళా డాప్లర్ స్కాండింగ్ పొజిషన్ చేసి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏముంది మళ్ళా రీక మళ్ళా ఎందుకు మళ్ళా రావడానికి కారణం ఏందని తెలుసుకొని మీకు సరిగైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను ఎన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయంటారు సో మెయిన్ గా నేను చెప్పిన ప్రకారంగా స్టేజ్ ని పట్టుకొని ఉంటుంది మెయిన్లీ గా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ లో యూజువలీ కన్జర్వేటివ్ గా మేనేజ్ చేయాలి కన్జర్వేటివ్ అంటే మెడిసిన్స్ గానీ స్టాక్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ లాంగ్ స్టాండింగ్ అవాయిడ్ చేయడం గానీ ఒకటే పొజిషన్ లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒకటి సార్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఉంటే వాళ్ళు మానిటర్ పైన ఎంతసేపు కూర్చుంటున్నారు ఒకటే పొజిషన్ లో అది అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అన్లెస్ అంటే మనకు మూ కాళ్లలో మూవ్మెంట్స్ ఉన్న లేనప్పుడు బ్లడ్ సర్కులేషన్ కూడా సరిగా కాదు సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ మనకు చూస్తుంటే డెఫినెట్ గా దాన్ని పట్టుకొని ఉంటది సో దీని స్టేజ్ లు పట్టుకొని మనకు స్టేజ్ వన్ ఆ స్టేజ్ టూ మోస్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ స్టాకింగ్స్ గానీ మెడికల్ థింగ్స్ గానీ ఇవన్నీ మనం అడ్వైజ్ చే
ఆ వేన్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎలా మీకు డాప్లర్ స్కానింగ్ జరిగిందో మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు సేమ్ సిమిలర్ లో అలానే మనం ఆ వేన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని అందులో డాప్లర్ ఎక్కడెక్కడ బ్లడ్ లీక్ అవుతుందో ఎక్కడెక్కడ వాల్స్ వీక్ ఉన్నాయో కనెక్టింగ్ మెయిన్ వేన్ గాక ఇంకా పర్పొరేటర్స్ కనెక్టింగ్ వేన్స్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఉందా అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇందులో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత చాలా చాలా పేషెంట్స్ ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే కొందరికి ఒబేసిటీ ఉంటుంది చాలా ఒబేసిటీ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవి వెరీ కోసం సో మీరు బరువు వెయిట్ తగ్గడం చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీ డైట్ స్టాకింగ్స్ వాడడం త్రీ మంత్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేయకుండా ఏంటంటే మళ్ళా జస్ట్ వచ్చే రికరెన్స్ మళ్ళా వచ్చే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో డాక్టర్ వెరికోస్ వెన్స్ కి ఓపెన్ సర్జరీ బెటర్ అంటారా లేకపోతే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కంపేర్ చేస్తే ఏది బెటర్ అంటారు సో డెఫినెట్ గా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ మచ్ మచ్ బెటర్ అండ్ సుపీరియర్ టు ద ఓపెన్ సర్జరీ సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో ఓపెన్ సర్జరీ చేసేవాళ్ళం నౌ ఓపెన్ సర్జరీ ఆల్మోస్ట్ అవుట్డేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఓన్లీ విలేజెస్ లో చేసే జనరల్ సర్జన్స్ అవి చేసే చేస్తున్నారు సో ఓపెన్ సర్జరీ ఏంటంటే అనస్తేషా ఇచ్చి మనం స్పైనల్ అనస్తేషా కానీ షార్ట్ జీఏ జనరల్ అనస్తేషా కానీ ఇచ్చి మనం ఈ వెయిన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఒక వైర్ లాగా వైర్ పంపించి వెయిన్స్ లో త్రీ ఫోర్ ప్లేసెస్ లో కట్ చేసి ఆ వెయిన్ ని బయట లాగేస్తాం సో బయట లాగేసినప్పుడు ఏమైతే ఈ కనెక్టింగ్ వెయిన్స్ ద్వారా బ్లీడింగ్ అయ్యే స్కిన్ కింద బ్లీడింగ్ అయ్యే కానీ ర్యాషెస్ రావడం కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ జరిగే కాంప్లికేషన్ జరిగేవా సో వీటిని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలని ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మనకు లేజర్ కానీ ఆర్ఎఫ్ఏ కానీ ఇది డెవలప్ అయింది సో అవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ లేజర్ లో లేవు సో దాంతో పాటు ఏంటంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మీరు మనం ఎంత పెద్ద సర్జరీ చేసినప్పుడు ఓపెన్ సర్జరీలో మీరు హాస్పిటల్ స్టే కానీ రికవరీ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అనస్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ కుట్ వూండ్స్ స్టిచెస్ ఇవన్నీ బ్లడ్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు ఓపెన్ సర్జరీతో మనం ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డాక్టర్ ను లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటంటే వితౌట్ అనస్తేషియా లేకుంటే మినిమం లోకల్ అనస్తేషియాలో ఈ వెయిన్స్ ని మనం సిమిలర్ మనం స్కానింగ్ ఎలా చేస్తామో మీకు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు డాప్లర్ లో సిమిలర్ అందులో ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఈ వెయిన్ లో మనం ఎంటర్ అయ్యి ఒక లేజర్ ఫైబర్ లేజర్ ఫైబర్ ఏంటంటే పెన్ టిప్ లాగా అంత చిన్నగా ఉండి మనం బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని నీడల్ లాగా మనం దాంతో పంపించి ఆ వెయిన్స్ ని మనం క్లోజ్ చేస్తాం సో మేజర్ వెయిన్స్ లైక్ జీఎస్వి కానీ ఎస్ఎస్వి అది అది కాక ఇంకా చిన్న కనెక్టింగ్ వెయిన్స్ పర్ఫోరేటర్స్ నేను చెప్పిన ప్రకారంగా పర్ఫోరేటర్స్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ద రికరెన్స్ మళ్ళీ వచ్చడానికి కారణాలు మెయిన్ గా చాలా మంది పేషెంట్స్ మళ్ళీ మనం చూస్తుంటాం కదా పర్ఫోరేటర్స్ మనం సరిగ్గా క్లోజ్ చేయకుంటే వెరీ లేజర్ తోటి సో అది మనం చూస్తుంటాం సో అవి కూడా మనం ఈ డాప్లర్ స్కానింగ్ లో ఐడెంటిఫై చేసి వీటిలో కూడా మనం సీల్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది లోకల్ లోకల్ అనస్తేషియా లో చేసుకుంటాం సో డే కేర్ ప్రొసీజర్ పెయిన్ కూడా చాలా తక్కువ మినిమల్ గా ఉంటది బ్లడ్ లాస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ మనకు స్కార్స్ ఉండయి స్టిచెస్ ఏమి ఉండయి సో పోస్ట్ ఆపరేట్ రిటర్ గురి కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటది అంటే ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి మీరు ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు జాబ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మెడిసిన్స్ కూడా చాలా మినిమల్ గా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అండ్ యాంటీబయోటిక్స్ టు ప్రివెంట్ ప్రొఫెలాక్టికల్లీ ఫర్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ సో ఇవన్నీ మనకు లేజర్ లో అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఓపెన్ సర్జరీలో మనం ఓన్లీ మెయిన్ వెయిన్స్ ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ లేజర్ లో మెయిన్ వెయిన్ తో సహా పర్ఫోరేటర్స్ కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు సో దానివల్ల ఏంటంటే రీకరెన్స్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా లేజర్ లో ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంది ఆల్మోస్ట్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సక్సెస్ రేట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదే ఓపెన్ సర్జరీలు చూస్తే సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మీకు మళ్ళీ వస్తుంది చాలా మంది పేషెంట్స్ మా దగ్గర వచ్చే వాళ్ళు రీకరెన్స్ తోటి ఏదో ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లో వాళ్ళు ఓపెన్ సర్జరీ చేసుకుని నేను ఓపెన్ సర్జరీ చేసుకున్నాను సార్ ఇలా ఒక సర్జరీ జరిగింది కానీ మళ్ళీ దెర్ ఈస్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ అలానే అనిపిస్తుందని చాలా మంది వస్తారు సో అది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద సర్జన్స్ ఫాల్ట్ ఇస్ అబౌట్ ద టెక్నిక్ ఓన్లీ ఆ సర్జరీ ఓపెన్ సర్జరీ టెక్నిక్ లోనే ఆ రికరెన్స్ ఛాన్స్ అంతా
वन हाफ एन अवर टू वन अवर निबड़ना तो गो फर् शार्ट ब्रेक और वाक अं कम बैक अं सिट सो दिन वाले ब्लड सर्कुलेषन सर उ ब्लड अगर जाम उ वेन्स पैन प्रेषर पड़ा सर्कुलेषन अवता है मन वेरे फैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स लाइक ओबेसीटी उन्ना वेट रिडक्षन रेग्युर् एक्सइज वाकिकिंग अलांग वि अंत स्टाकिंग से वाकिकिंग से इवन जाग्रतवा का पोस्ट लेजर थे मिनीम मेडिकेषन इतमेंटे स्पेषली टू कंट्रोल द लेजर पेन इंका इनफेन का प्रोफेलाक्टिकली कोई ऐंटीबयाटिक्स दट फर् थ्री टू फाइव डेस् सो इवन मिनीम प्रिकाषन पोस्ट लेजर ओके अटे वेरिकोज विंग वाला डिस्ते तरवा वे परणा प्रकार वेरिकोज विंग डिफरेंट स्टेजेस स्टेज वन स्टेज टू वन टू आ वे उबिपोनाई अला अवाइडर नैग्लैक्टे दाखिल स्कीन चेंजेस इच्छिंग रावी पुंड पुंड पड़प आ पुंड इनफेक्ट मतलब बोन्स को स्प्रेड मल्ल वेरिकोज वे ब्लड क्लाट्स फाम अव ब्लड क्लाट्स वाल ब्लड क्लाट्स मूव हार्ट को लंग्स के इनफेन अल्लूलट इनफेन बाडी अंत स्प्रेड इला जरूत को पेशेंट वाल वैरिकोज मेन्स उ स्कीन को दिखे थि मंद मन वैरिकोज मेन्स बैठ बैठ कई सो अला पेशेंट्स का जस्ट सिंपल वापल वस्तू सो अला पेशेंट्स को मैं चूस्त स्कीन रेड हार्ड पेनफुल वालू हास्पल के मन स्कांग से मन वैरिकोज मेन्स सो आ टाइम में मन इनफे उबी ऐंटीबयाटिक कंट्रोल सो मेन मल्ल फ्यूचर में इला जरक दाखे वैरिकोज मेन्स ट्रीटी का वापल रहा चूस इनफे मल 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 रहा सो मेन इनफे सेल्युलट ब्लड क्लाट्स फाम अव पुंड पड़ इनफे अोन्स अप्रेड मेन कांप्लीकेशन वैरिकोज वे अंत अंतवा चूदा लाने अश्रद्धू उ अंत बाक ट्रीटमेंट के अंत अंत ट्रीटमेंट चुके क्यूर डेफिनेट अटे इट डिपे अपन स्टेज प्रकार वूं चला इट विल टेक् लिट लांगर टाइम अभी अर्ली स्टेज वूंड लेने स्कीन चेंजेस लेने रिकवरी चला फास्ट उ सो इट डिपे कंप्लीटली आ स्टेज इंका आ स्टेज एप्डी पुंड एप्डी वन इयर्स टू इयर्स नए अंत टाइम दाखिल रिकवर आना चाल पड़ता है सो मेर स्कीन चेंजेस काक मुद्दी अर्ली स्टेज सो रिकवरी चाल फास्ट उ सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली आ स्टेज इंका एन संवस मीन हाउ लांग इट इज देर फर् यू अटे आ पुंड एन संवस अंत टाइम बट रिकवर सो अर्यर दटर आलवेज ओके कॉलर उ राजकुमारी गार वैजाग् का नमस्ते अलो डाक्टर गार तो सर नमस्ते मैं विशाखपन जिले पाड़े मैडम दर नरा पूर्ति ग्रीन कलर बैठक अदे ग्रीन कलर ओके ग्रीन कलर ओके डाप्ल स्का चेपारा नरल को प्रकार नरांदर नार्मल प्रामेंट उड़ा सो मेन अभी वारिकोज वेन्स अभी अंत उबिपोई उ लेकिन अभी नार्मल वेन्स अदर अच्छी कंसलटे अवसर उठे स्का सर ट्रीटमेंट इतना इंकोटे पर्ट्युर्दा हेल्थ प्रॉब्लम वस्ते पलाना डाक्टर दिल्ली उ मेरी वारिकोज पे वालू ए डाक्टर ने कंसलटे चाल इंपारटे क्वेश्चन अभी ना दर चाल पेशेंट्स अच्छेवा पुंड पड़ गई स्कीन चेंजेस वाल का स्कीन ब्लाक वालू डिफरेंट डाक्टर्स अंत स्पेषल स्कीन प्रॉब्लम अर्माटाइज दर बोई आ पुंड पैन एद क्रीम पे स्टीरोइड आइंट पे इला दी डिस्ट उ सो दिन वाले आज चाल सो अट देम टाइम अदो बोन प्रॉब्लम अर्थोपेडिशन दिलता है नरल प्रॉब्लम अूरालजिस्ट यानी न्यूरो सर्जन दिलता है लग् प्रॉब्लम जस्ट वूं प्रॉब्लम जनरल सर्जन दो इला डिफरेंट डाक्टर्स दूर कंसलटी डिफरेंट मेडिकेशन दीकोनी लाइक स्टीरोइड आइंटेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दीकोनी 
స్కిన్ అంతా లెగ్ అంతా పాడు చేసుకొని అట్ ది ఎండ్ మీరు ప్రాపర్ కన్సర్ సో ఇది ఇది నరాల ప్రాబ్లం కాదు ఇది స్కిన్ ప్రాబ్లం కానీ బోన్ ప్రాబ్లం కాదు ఇట్ ఈస్ వాస్కులర్ ప్రాబ్లం సిరలర్ ప్రాబ్లం సో మనం దాన్ని నరాలనుకో న్యూరాలజిస్ట్ వెళ్ళక మీరు సరైన కన్సల్ట్ వాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి దానికి అవసరం ఉంటే స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో ఒకసారి డాప్లర్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా దాన్ని ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఫర్దర్ గా ఏమన్నా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ గానీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేకుంటే మెడిక స్టాకింగ్స్ తో కంట్రోల్ మనం చేసుకోవచ్చా ఇవన్నీ మనం మీరు కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ప్రాపర్ గా గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే అంటే ఏ ఏజ్ లో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇది అటాక్ అవుతుంది అంటారు మేము చూసే పేషెంట్స్ యూజువల్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్పెషల్లీ మనం ఇది ఇలా ఇలా మేము చూసే పేషెంట్స్ ఏంటంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళు యూజువల్ గా ఉంటారు లైక్ లెక్చర్ టీచర్స్ గానీ మనం షాప్ లో నిలబడే స్టో స్టోర్ లో నిలబడే వాళ్ళు గానీ కానీ ఈవెన్ నర్సింగ్ స్టాఫ్స్ ఇలా హాస్పిటల్ లో నిలబడే సో ఇలా వీళ్ళని చూస్తుంటాం సో ఇది ఏంటంటే మనకు థర్టీ ఇయర్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యి స్లోగా మీరు అలానే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటా లాంగ్ స్టాండింగ్ జాబ్ వల్ల ఈ వాల్స్ ను కవాటాలని ఓవర్ బర్డన్ చేసినప్పుడు ఈ డిసీజ్ స్లోగా పెరుగుతా ఉంటాయి సో మీకు సిమ్టమ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఈ ఏజ్ అవుతుంది సో ఆ టైమ్ లో కానీ దిర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఏజ్ లిమిట్ అంటే మేము చూసిన పేషెంట్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నైంటీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉన్నారు మీరు కొందరికి ఏంటంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి కొందరు ఫ్యామిలియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ గానీ అంకల్ గానీ మ్యాటర్నల్ పేరెంట్ సైడ్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఇది అర్లీ స్టేజ్ లో రావచ్చు కానీ మీకు ఫ్యామిలియల్ ఏం కాజ్ లేదు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ జాబ్ వల్ల వచ్చిందంటే యూజువల్లీ చూసే పేషెంట్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఏజ్ లో మధ్యలో ఉంటారు ఓకే అండి అంటే ఎక్కువగా స్టోర్స్ లో నుంచి వాళ్ళు అంటున్నారు కదా అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న ట్రీట్మెంట్ అంటారా యూజువల్లీ మీకు ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ లైన్ లో వచ్చినప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కొద్దిగా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ టెక్నాలజీ మనం చూసినప్పుడు ఇనిషియల్ గా కొద్దిగా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది కానీ నా కాస్ట్ చాలా తగ్గిపోయింది యూజువల్లీ మనం చాలా లోవర్ లెస్ ఆల్మోస్ట్ సర్జరీ కు కంపేర్ అయ్యే రేట్ లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఓకే అండి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల ఏమి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవంటారు సి డెఫినెట్ గా అంటే ఆల్మోస్ట్ మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనొచ్చు టెక్నాలజీ కూడా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా తేడా ఉంది ఇనిషియల్లీ కొద్దిగా స్కిన్ కు ర్యాషెస్ వచ్చేవాళ్ళు స్కిన్ బర్న్స్ గానీ కానీ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నానోమీటర్ లేజర్ గానీ విత్ అడ్వాన్స్ ఆర్ఎఫ్ఏ దీని వల్ల ఏంటంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ రేట్ చాలా మినిమల్ అయిపోయింది అంటే స్కిన్ బర్న్స్ గానీ పెయిన్ గానీ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఉన్నది ప్రొవైడెడ్ మీరు చాలా మెటికులర్స్ గా మీకు మనం ఆ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేయడం కూడా మీరు ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ సర్జన్స్ ఆర్ అది అన్ని చూస్తే ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఐ వుడ్ సే వన్ టు లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఫర్ కాంప్లికేషన్ రేట్ విత్ ద లేజర్ కంపేర్ టు ద ఓపెన్ సర్జరీ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫోర్టీ పర్సెంట్ ఓకే అంటే స్టేజ్ ని బట్టి సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా సో అది చెప్తున్నాను కదా లేజర్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ మెటికులర్స్లీ అంటే కంప్లీట్ గా మీరు చేస్తే వన్ సెట్టింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్ చాలా మంది చాలా డాక్టర్స్ ఇన్కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే జిఎస్వి చేసి చూస్తాము అవసరం ఉంటే మనం సెకండ్ సెట్టింగ్ లో కనెక్టింగ్ వేస్ పర్ఫోరేటర్స్ చేస్తాం అట్లా అనుకుంటారు సో దానివల్ల ఏంటంటే సెకండ్ సెట్టింగ్ అవసరం పడొచ్చు కానీ ఫస్ట్ సెట్టింగ్ లోనే మెటికులర్స్ గా చేస్తే దిర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద సెకండ్ సెట్టింగ్ కొందరు ఏంటంటే లేజర్ చేసిన తర్వాత ఫోమ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం గానీ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం గానీ స్టాకింగ్స్ వాడడం గానీ ఇవన్నీ చెప్తుంటారు కానీ మెటికులర్స్ గా కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేస్తే దిర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ సెకండ్ సెట్టింగ్ ఆల్సో ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చూశారు కదా వెరికోస్ వీన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే అసలు వెరికోస్ వీన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి అనేది డాక్టర్ గారి మాటల్లో విన్నాం కదా ఇది ఇవాళ హెల్త్ ఫైల్ మరే ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే